are in ट्वेल्थ आर बी एस सी फोर्टी टू चैप्टर्स आ गए और स्टूडेंट्स आप लोग कब से कह रहे हैं कि मैम सेलेबस कैसे होगा ये वो देट्स वाई आर स्टार्टेड चैप्टर्स जो ऑनलाइन देर इज द फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन एंजोस्पर्मिक प्लांट्स एंजोस्पर्मी पादपों में चल रहे आपके जो ट्वेल्थ आर बी एस सी बायोलॉजी में फोर्टी टू चैप्टर्स है और दस यूनिट्स है उसमें फर्स्ट यूनिट आपके प्लांट किंगडम पे दी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे किस पे दी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इट कंटेन्स फोर चैप्टर्स इसमें फोर चैप्टर्स है सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है एंजियोस्पर्मिक पार्कों में जनन का और बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दी अलैंगिक जनन ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन पे डिपेंड है उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड चैप्टर है वो लैंगिक जनन पे डिपेंड है और जो फोर्थ चैप्टर है ये आपके जनन की विधियां बता रहा है असंत जनन की जो अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में बता रहा है बेसिकली दिस यूनिट कंटेन्स फोर मार्क्स ये जो यूनिट है आपकी यूनिट फर्स्ट क्योंकि आपके चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसमें फोर मार्क्स पूरे है तो वन प्लस टू प्लस वन का फॉर्मेट है तो चाहे तो वन मार्क का क्वेश्चन आएगा चाहे टू मार्क का या फिर वन मार्क का लेट स्टार्ट द चैप्टर क्या नाम है चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक पार्को में जनन तो सबसे फर्स्ट चीज आपकी यहाँ पे आ रही है एंजियोस्पर्म यू हैव टू नो अबाउट एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होता है एंजियोस्पर्म किसके लिए यूज करते हैं आपको पता है इलेवेंथ में मैंने आपको बताया था पुष्पीय पादपों के लिए किसके लिए यूज करते हैं पुष्पीय पादपों के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स तो क्या सारे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं होते नहीं आप बायो के स्टूडेंट है आपको पता है कि प्लांट किंगडम्स में फाइव किंगडम्स होती है सबसे पहले कौन सी होती है सबसे पहले होती है एल्गी या शेवाल जैसे कि एक्वेटिक जैसे कि ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले पैसेज आती है है ना पिसीज आती है मछलियां जो पानी में रहती है ठीक वैसे ही पार्कों में शेवाल आते हैं जो पानी में रहते हैं देन एनिमल किंगडम की बात करें तो ब्रायोफाइट्स एनिमल किंगडम में आते हैं एम्फीबियंस उभाचर तो ठीक ऐसे ही पादप जगत में क्या आएंगे ब्रायोफाइट्स उनको कहते हैं प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस उभाचर देन टेरिडोफाइट्स देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म अपुष्पीय पादप जिनमें फल बनते हैं और एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लॉर्स बनेंगे फर्टिलाइजेशन होगा फ्रूट बनेंगे सीड बनेंगे पुष्प बना निषेचन हुआ फल बना बीज बना बीज में भ्रूण है और ये भ्रूण जो है वो आगे नए प्लांट को डेवलप कर रहा है अब अगर मैं एंजोस्पर्म की बात करूं तो एंजोस्पर्म में प्लांट्स को भी हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं मोनोकॉटिलेडोन एंड डायकॉटिलेडोन एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री एक बीज पत्री सिर्फ एक ही बीज पत्र है जैसे कि गेहूं है चावल है मक्का है इनमें एक ही जो बीज है बीज पत्र है कॉटेलेडोन सिंगल कॉटेलेडोन है एंड डायकॉटेलेडोन जैसे कि जितनी भी पल्सेस है पल्सेस जैसे कि मूंग मोट चना ये जो है इनमें दो कॉटेलेडोन्स मिलते हैं दे आर डायकॉटलेडोन्स नाउ बी कॉन्स ऑन दैट इज रिप्रोडक्शन इन दी एंजोस्पर्मिक प्लांट्स पुष्पीय पार्को में जनन इन दर्स्ट टॉपिक वॉट इज रिप्रोडक्शन वॉट इज रिप्रोडक्शन एंड वाई इट इज नेसेसरी रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर विद द पेरेंट वर्न रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है या जनन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी संतति को उत्पन्न करता है और ये जो संतति होती है वो एकदम अपने पेरेंट की जैसी होती है पेरेंट की जैसी क्यों होती है ड्यू टू डीएनए बिकॉज डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डीएनए कैरी करता है और पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट से ऑस्प्रिंग में इसको ट्रांसफर करता है अब अगर मैं रिप्रोडक्शन या जनन की बात करूं तो ये टू टाइप्स का है कितने टाइप्स का है टू टाइप्स का अलैंगिक एंड लैंगिक 
Asexual and sexual. Asexual method and sexual method. A student sometimes quite confused that man vegetative reproduction ko hum kis mein rakhe. So obviously vegetative reproduction is a type of reproduction of the asexual. Vegetative reproduction bhi asexual reproduction ka hi ek part hai. So plants में जो vegetative propagation होता है, kite प्रवर्धन होता है, उसी को हम asexual reproduction कहते हैं। तो asexual reproduction कब कहेंगे हम? When single parent cell participate। होता है जब एक single parent cell participate करे। That is called as asexual reproduction या फिर allergic genes। But when two parent cells participates then it is called as sexual reproduction or language genes. So, if two genes are shared, two organisms, two organisms, two genes are shared, then we call them language genes. Generally, these organisms are different, male and female. But in sums, like if you ask in CPSC, to explain the homogamids, कि जब दोनों सेम है तो ये सेम कंडीशंस आपके एल्गी में मिलती है क्लाडोफेरा शवाल और इन सब में आपको सेम कंडीशन मिलेगी अदरवाइज मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं या फिर डिफरेंट ही तरह बिहेव करते हैं फॉर एग्जांपल अर्थफॉर्म फेरेटिमा पोस्टुमा कैचुआ इट इस बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो बाइसेक्सुअल है उसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों होते हैं बट वन ऑर्गेनिज्म एक्स एस अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड अनदर ऑर्गेनिज्म एक्स एस अ फीमेल फॉर एक I mean to say that the organism will behave like the male, the sperms will donate and the earthworm will behave like the female, it collects the sperms in this permethika. Okay, then sexual reproduction is a type of reproduction in which two parent cells participate. They form gametes, these gametes fuse together and they form zygote. युग्मक बनते हैं, युग्मकों में निशेचन होता है और युग मनच बनता है, वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या अलैंगिक जनन है, इसमें एक सिंगल पेरेंट सेल पार्टिसिपेट करती है, सिंगल पेरेंट सेल पार्टिसिपेट करता है। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम एनीबा में आप डॉटर सेल क्यों बोलते हो या फिर मैम मदर सेल क्यों बोलते हैं तो बेसिकली ये चीज है कि जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हम मदर या फीमेल वर्ड यूज करते हैं अगर एक ही सेल है तो उसके लिए भी फिर हम एक्सेप्शनली मदर या फीमेल वर्ड यूज करते हैं इसीलिए मैं कह रही हूँ सिंगल पेरेंट सेल पार्टिसिपेट करती है अब अगर मैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में अब हम क्या पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड तो देखो सबसे पहला मेथड मैंने यहाँ पे कौन सा लिया अ गैमोस्पर्मी क्या लिया अ गैमोस्पर्मी या फिर अ निशेक बीजता क्या लिया बेटा अ गैमोस्पर्मी या फिर अ निशेक बीजता सेकंड टॉपिक हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को और हम क्या कहते हैं काइक प्रवर्धन क्या कहते हैं बेटा काइक प्रवर्धन तो हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मी पादपों में अलैंगिक जनन क्या पढ़ रहे हैं हम एंजियोस्पर्मी पादपों में अलैंगिक जनन एंजियोस्पर्मी पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा अनिशेष बीजता या अगेमोस्पर्मी और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायक प्रवर्धन अब अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं कि अगेमोस्पर्मी या अनिशेष बीजता क्या होती है तो देखो बेटा हमने क्या बोला अलैंगिक जनन क्या है जब एक पेरेंट सेल पार्टिसिपेट करे और आप बोलोगे कि मैम बीज बन रहा है तो सिट्रस फैमिली इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ये पूरा एक टॉपिक है अभी मैं सिर्फ आउटलाइंस ले रही हूँ तो देखो बेटा सिट्रस फैमिली सिट्रस फैमिली कौन सी है विटामिन सी अभी हम इस जो कोविड 19 चल रहा है यू हैव टू कंटेन कंज्यूम विटामिन सी एस मच एस यू कैन because it contains ascorbic acid and it is required for immunity for your immunity ascorbic acid आपकी immunity के लिए required होता है इसलिए आपको vitamin C भी लेना है और सबसे बड़ी बात vitamin C हमारी body में store नहीं होता इसीलिए sea food में भी नहीं है तो वो लोग जो कि ship पे months travel करते हैं उनमें vitamin C की deficiency हो जाती है और disease हो जाती है scurvy तो vitamin C लेना चाहिए तो मैं आपसे कि आप क्या मुस्त 
कमी या अनिषेध बीजता जो सिट्रस फैमिली में मिलती है सिट्रस फैमिली जैसे नींबू संतरा कभी किया बचपन में कि नींबू के बीज को खोला जब आपने कभी नींबू के बीज को खोला होगा तो यू फाइंड कि यहाँ पे आपको ऐसे से एक से ज्यादा छोटे छोटे से एम्ब्रियो दिखे होंगे उस टाइम नोटिस नहीं किया होगा बट अब कभी देख लेना इसमें आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिलते हैं तो सिट्रस फैमिली जैसे कि लेमन सिट्रस ऑरेंज इनमें सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं तो क्या होता है बेटा फ्लोर बनता फ्रूट फ्लोर बना फ्रूट बना सीड बने तो सीड में कुछ तो एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे किससे बन रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पर कुछ एम्ब्रियो ऐसे भी है जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं अब आप बोलोगे कैसे डेवलप होते हैं तो मैंने पहले ही बोला है कि मैं इस टॉपिक को वापस लूंगी है ना फोर्थ चैप्टर जो आपका है उसमें मैं इस टॉपिक को आपके वापस लूंगी पर अभी हम सिर्फ आउटलाइन ले रहे हैं तो उसमें मैं बोल रही हूँ कि एक एग में तो फर्टिलाइजेशन होता है पर एग के साथ जो हेल्पर सेल्स है एग के साथ जो हेल्पर सेल्स है उनमें बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है तो नींबू संतरा सिट्रस फैमिली इन सब में क्या हो रहा है नींबू संतरा सिट्रस फैमिली इन सब में क्या हो रहा है अगैमोसमी अनिषेध बीजता बिना निषेचन के बीज बन रहा है तो एंजोस्पर्मी प्लांट्स में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड आपका कौन सा हो गया अगैमोस्पर्मी अगैमोस्पर्मी या अनिषेध बीजता क्या है बिना निषेचन के बीज का बना विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप अच्छा अब बताओ ये कौन सी फैमिली में हो रहा है सिट्रस फैमिली इन विच फैमिली सिट्रस फैमिली एग्जाम्पल्स लेमन ऑरेंज नींबू संतरा जिसमें निषेचन से भी एम्ब्रियो बनेगा एग सेल से उसके साथ वाली जो सेल है वो विदाउट निषेचन डेवलप कर लेगी अच्छा सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिया इधर थोड़ा स्पेस कम था तो इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काय प्रवर्धन सेकंड टॉपिक क्या है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या काय 